வணக்கம் வெள்ளித்திரையின் தலைப்புச் செய்திகள் நடிகர் சங்க கலை விழா ரஜினி கலந்து கொள்வாரா இந்தி பட வாய்ப்புக்காக சல்மான் கானை புகழும் காஜல் அகர்வால் சந்தானத்தை விமர்சிக்காதீர்கள் சிம்பு வேண்டுகோள் இனி விரிவான செய்திகள் தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்திற்கு புதிய நிர்வாகிகளை தேர்ந்தெடுக்க கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் தேர்தல் நடைபெற்றது அந்த தேர்தலில் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிட்ட சரத்குமாரை எதிர்த்து பாண்டவர் அணி என்ற பெயரில் ஒரு அணி அமைத்து போட்டியிட்டு விஷால் வெற்றி பெற்றார் அந்த தேர்தலில் ஓட்டு போட வந்த ரஜினிகாந்த் அந்த தேர்தலில் போட்டியிட்டவர்களிடம் இரண்டு வேண்டுகோளை வைத்தார் தேர்தலில் யார் வெற்றி பெற்று வந்தாலும் தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் என்றுள்ள பெயரை தமிழ்நாடு நடிகர் சங்கம் என்று மாற்ற வேண்டும் என்பது அவரது முதல் வேண்டுகோளாக இருந்தது ஆனால் அந்த வேண்டுகோளை இதுவரை நடிகர் சங்க நிர்வாகிகள் நிறைவேற்றாதது மட்டுமல்ல அதற்கான எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை அதனால் மனதளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் ரஜினி நடிகர் சங்கம் மலேசியாவில் நடத்துகின்ற கலை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வேண்டுமா என்ற குழப்பத்தில் இருப்பதாக தெரிகிறது அஜித் விஜய் சூர்யா விஷால் என முன்னணி கதாநாயகர்களுடன் நடித்திருக்கும் காஜல் அகர்வால் தனது இணையதள பக்கத்தில் நான் பார்த்ததிலேயே அவரை ஒருத்தரை தான் நல்ல அழகன் என்பேன் என ஹிந்தி நடிகர் சல்மான் கானை புகழ்ந்திருக்கிறார் பாலிவுட்டில் கனிவ மனம் கொண்ட மிகவும் அழகான நடிகர் என்றும் கவர்ச்சிகரமான அவரது புன்னகை எல்லோரையும் என்றைக்கும் கவரக்கூடிய ஒன்று என்றும் சல்மான் கானை பாராட்டியிருக்கும் காஜல் அகர்வால் இனி ஒவ்வொரு ஆண்டும் உங்களுக்கு சூப்பரான ஆண்டாக அமையட்டும் என்று அவரை வாழ்த்தி இருக்கிறார் இந்தியில் மூன்று படங்களில் நடித்திருந்தாலும் இதுவரை சல்மான் கானுடன் ஒரு படத்தில் கூட காஜல் அகர்வால் நடித்ததில்லை இந்த நிலையில் அவரை காஜல் புகழ்வது அவரது படத்தில் வாய்ப்பு தேடித்தான் என்று பலரும் காஜலின் செய்கையை விமர்சனம் செய்ய தொடங்கியுள்ளனர் சந்தானம் கதாநாயகனாக நடித்த சக்கப்போடு போடுராஜா படத்திற்கு எதிர்மறையான விமர்சனங்களே வந்துள்ளன அதை பார்த்த சிம்பு பத்திரிகையாளர் ஒருவருடன் தொடர்பு கொண்டு சந்தானத்திற்காக பரிந்து பேசியிருக்கிறார் என் மேலே இருக்கும் கோபத்தை ஏன் சந்தானத்து மேல காட்டுறீங்க அவன் நல்லவன்னே விட்டுருங்க என்னை பற்றி எவ்வளவோ எழுதியிருக்கீங்க ஒரு முறையாவது நான் ஏன் இப்படி எழுதுறீங்கன்னு கேட்டிருக்கேனா ஏன்னா என் மேலையும் தவறுகள் இருக்கு என்னை பற்றி என்ன எழுதினாலும் அதை ஈஸியா எடுத்துக்கிற அளவுக்கு மனப்பக்குவத்தை எனக்கு இறைவன் கொடுத்திருக்கான் ஆனால் சந்தானம் அப்படி இல்ல நிறைய கஷ்டப்பட்டு ஒரு இடத்தை பிடிக்க போராடிக்கிட்டு இருக்கான் அவன் நல்லா வரணும் என்று உணர்ச்சி பொங்க அந்த பத்திரிகையாளரிடம் பேசி இருக்கிறார் சிம்பு இதை கேட்ட அந்த பத்திரிகையாளர் சந்தானம் பற்றி எழுதப்படுகின்ற விமர்சனங்கள் நிச்சயம் உங்கள் மீது உள்ள வருத்தத்தால் எழுதப்பட்டது இல்லை என்று அவருக்கு புரிய வைத்தாராம் பூ கண்டேன் காதலை சண்டி வீரன் உட்பட பத்துக்கும் மேற்பட்ட படங்களுக்கு ஒளிப்பதிவு செய்த ஒளிப்பதிவாளர் பி ஜி முத்தையா இப்போது விஜயகாந்த் மகன் சண்முக பாண்டியன் நடிக்கும் மதுரவீரன் படத்தின் மூலம் இயக்குநராகி இருக்கிறார் இந்த படம் நான் நினைத்த மாதிரி சிறப்பாக வந்திருக்கிறது என்றால் விஜயகாந்த் குடும்பத்தினர் கொடுத்த ஒத்துழைப்பு தான் அதற்கு காரணம் என்கிறார் முத்தையா மதுரை கதைக்களத்தில் உருவாக்கி இருக்கும் இந்த படத்தில் எந்த சாதியையும் உயர்த்தியோ எந்த சாதியையும் தாழ்த்தியோ சொல்லாமல் ஒருத்தரை ஒருத்தர் அடித்துக் கொள்ளாதீர்கள் என்கிற கருத்தோடு தான் இயக்கி இருக்கிறேன் என்று தெரிவித்திருக்கிறார் இயக்குனர் முத்தையா சாமி படத்தின் முதல் பாகத்தில் வில்லனாக நடித்த கோட்டா சீனிவாசராவ் இறப்பது போல படமாக்கிய இயக்குனர் ஹரி இப்போது இரண்டாம் பாகத்தில் அவருக்கு மூன்று மகன்கள் இருப்பது போல கதையமைத்து படமாக்கி வருகிறார் ஓ ஏ கே சுந்தர் ஜான் விஜய் பாபி சிம்ஹா ஆகிய மூன்று மகன்களும் சேர்ந்து அவரது இருபத்தி ஒன்பதாவது நினைவு தினத்தை அனுசரிப்பது போன்று ஒரு காட்சி காரைக்குடியில் படமாக்கப்பட்டது இந்த காட்சியில் நூற்றுக்கணக்கான துணை நடிகர்கள் கலந்து கொண்டு நடித்தனர் முதல் பாகத்தில் கோட்டா சீனிவாசராவுக்கு பெருமாள் பிச்சை என்று பெயர் இயக்குனர் ஹரி இரண்டாவது பாகத்தில் வில்லனாக நடிக்கும் பாபி சிம்ஹாவுக்கு ராவண பிச்சை என்று பெயர் வைத்துள்ளார் இந்த படத்தில் தந்தை மகன் என இரண்டு வேடங்களில் நடிக்கும் விக்ரமுக்கு ஜோடியாக கீர்த்தி சுரேஷ் நடித்து வருகிறார் முள்ளும் மலரும் உதிரி பூக்கள் உட்பட பல படங்களை இயக்கிய இயக்குனர் மகேந்திரன் விஜய் நடித்த திரைப்படத்தில் வில்லனாக நடித்தார் அதன் பிறகு இப்போது பிரியதர்ஷன் இயக்கியுள்ள நிமிர் படத்தில் உதயநிதிக்கு தந்தையாக நடித்திருக்கிறார் இந்த படத்தில் மகேந்திரனுடன் பணிபுரிந்த அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொண்ட இயக்குனர் பிரியதர்ஷன் எனது ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே நான் இயக்குனர் மகேந்திரன் அவர்களின் பெரிய ரசிகன் அவரிடம் உதவி இயக்குனராக பணிபுரிய ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கவே இல்லை நிமிர் படத்தில் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் அவர் நடித்திருப்பது எனக்கு மிக பெருமையான விஷயம் பல காலமாக நான் யாருக்கு ரசிகனாக இருந்தேனோ அவரையே இப்போது நான் இயக்குவது மிக பெரிய சந்தோஷத்தை எனக்கு தந்திருக்கிறது என்று தெரிவித்திருக்கிறார் பிரியதர்ஷன் 
ஏஎல் விஜய் இயக்கத்தில் தேவி படத்தில் நடித்த பிரபுதேவா மீண்டும் ஒரு திகில் படத்தில் நடிக்கிறார் அறிமுக இயக்குனர் ஆகாஷாம் இயக்கும் அந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு இன்று மைசூரில் துவங்குகிறது மலை கிராமத்தின் பின்னணியில் நடைபெறும் திகில் சம்பவங்களை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாகும் இந்த படத்தில் அறம் படத்தில் முக்கிய பாத்திரத்தில் நடித்த ராம் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார் இந்த படத்திற்கான மற்ற நடிகர் நடிகைகள் மற்றும் படத்தின் பெயர் குறித்த விவரங்கள் விரைவில் வெளியாகும் என்று தெரிகிறது எங் மங் சங் குலேபகாவளி மெர்குழி சார்லி சாப்ளின் இரண்டாம் பாகம் ஆகிய படங்களை தொடர்ந்து பிரபுதேவா நடிக்கும் ஐந்தாவது படமாக இந்த படம் உருவாகும் தமிழ் திரையுலகில் இருநூற்று ஐம்பது படங்களுக்கு மேல் நடித்து தனக்கென ஒரு இடத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டவர் நகைச்சுவை நடிகர் வடிவேலு இவரது மகன் சுப்பிரமணிக்கு சொந்த ஊரில் எந்த ஒரு ஆடம்பரமும் இல்லாமல் உறவினர்கள் மத்தியில் திருமணம் செய்து வைத்துள்ளார் வடிவேலுவின் மருமகள் சிவகங்கை மாவட்டம் திருபுவனம் ஊரை சேர்ந்தவர் அவருடைய தந்தை மரவேலை செய்யும் ஒரு கூலி தொழிலாளி என்றும் குடிசை வீட்டில் வசித்து வந்தவர் என்றும் தெரிகிறது தான் கஷ்டப்பட்டு முன்னேறியதால் கஷ்டப்படும் குடும்பத்து பெண்ணை மகனுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்த வடிவேலு அதன்படியே மகனுக்கு வரதட்சணை எதுவும் பெறாமல் தானே நகைகள் செய்து கொடுத்து திருமணம் செய்து வைத்தாராம் நவீன சரஸ்வதி சபதம் ஜில்லா பாப்பநாசம் போன்ற தமிழ் படங்களில் சிறிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்த நிவேதா தாமஸ் இப்போது பல தெலுங்கு படங்களில் கதாநாயகியாக நடித்து வருகிறார் அவர் நடித்த சில படங்கள் அடுத்தடுத்து வெற்றி பெற்றதால் தொடர்ச்சியாக அவருக்கு பட வாய்ப்புகள் வருகின்றன இந்த நிலையில் திடீரென பட வாய்ப்புகளை அவர் ஏற்க மறுக்கிறாராம் இப்போது ஆர்கிடெக்ட் பட்டப்படிப்பு படித்து வரும் நிவேதா தாமஸ் தேர்வு முடியும் வரை படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடிவு செய்துள்ளார் தேர்வு முடிந்த பிறகுதான் நடிப்பது பற்றி முடிவு செய்வேன் என்கிறார் அவர் நடிப்புக்காக படிப்பை பாதியில் விடும் நடிகைகள் மத்தியில் படிப்பிற்காக நடிப்பை நிறுத்தி இருக்கும் நிவேதா தாமஸை பாராட்டும் அவரது பெற்றோர் படிப்பின் மீது மகள் வைத்திருக்கும் ஆர்வத்தை நினைத்து பெருமைப்படுகிறார்களாம் நல்ல படங்களில் மட்டுமே நடிப்பேன் என்று முடிவெடுத்துள்ள அட்டக்கத்தி தினேஷ் தனக்கு பொருத்தமான கதைகளை மட்டுமே தேர்ந்தெடுத்து நடிக்கிறாராம் படித்து முடித்ததுமே சினிமா ஆசை எனக்குள் வந்தது சினிமா கம்பெனிகளுக்கு வாய்ப்பு கேட்டு வண்ணாரப்பேட்டையிலிருந்து சாலை கிராமம் வரை நடையாக நடந்திருக்கிறேன் பெண் என்ற டிவி சீரியலில் சீதா மேடத்தின் பையனாக முதல் முதலாக கேமரா முன் நின்றேன் அதன் பிறகு ஆடுகளம் மௌனகுரு போன்ற படங்களில் சிறிய வேடங்கள் கிடைத்தன தொடர்ந்து போராடியதின் பலனாக அட்டக்கத்தி வாய்ப்பு கிடைத்தது அதில் கிடைத்த மரியாதையை வைத்து நல்ல கதைகளை மட்டுமே தேர்வு செய்து நடிக்கிறேன் சினிமாவில் ஒரு நல்ல இடத்தை பிடிக்க வேண்டும் என்ற லட்சியத்தில் இருப்பதால் காதல் கல்யாணம் போன்ற சிந்தனைகளுக்கு இடம் கொடுக்காம இருக்கிறேன் என்கிறார் நடிகர் தினேஷ் அடுத்து வருவது இயக்குனரும் நடிகருமான சித்ரா லக்ஷ்மணன் அவர்கள் வழங்கும் அந்த நாள் ஞாபகம் சிவாஜியுடைய மேக்கப் அறைக்குள்ளே வேறையா நுழைந்தவுடன் என்னையா உனக்கு மதுரை தானா ரொம்ப நல்லா வேலை செய்கிறையா உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கூடவே இருந்து இந்த படத்தை முடித்து விடு என்று வீரையாவை பாராட்டினார் சிவாஜி அவர் அப்படி பாராட்டியுடன் மிகவும் மகிழ்ச்சியோடு சிரித்தபடியே மேக்கப் அறையை விட்டு வெளியே வந்தார் வீரையா வீரையா உள்ளே போனவுடன் மிகப்பெரிய பூகம்பம் உள்ளே வெடிக்கப் போகிறது என்று எதிர்பார்த்து வெளியே காத்து கொண்டிருந்தவர்களுக்கெல்லாம் வீரையா சிரித்தபடியே வெளியே வந்ததும் மிகப்பெரிய ஏமாற்றமாகிவிட்டார் சிவாஜி தன்னை பாராட்டியதை பற்றி உள்ளூர வீரையா மகிழ்ச்சி அடைந்தாலும் அந்த கருப்பா இருக்கிற ப்ரொடக்ஷன் மேனர் யார் என்று ஏ எல் சீனிவாசனம் எதற்காக அவர் கேட்டார் என்ற கேள்வி மட்டும் வீரையாவுடைய மனதை குடைந்து கொண்டே இருந்தது அந்த சம்பவம் நடந்த நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகுதான் அதற்கான விடை வீரையாவுக்கு கிடைத்தது அன்று மதியம் படப்பிடிப்பு தளத்துக்கு வந்த ஏ எல் சீனிவாசன் சிவாஜியுடன் சாப்பிடும்போது நீ ஒன்றும் தப்பாக நினச்சிக்காத தம்பி அந்த ப்ரொடக்ஷன் மேனர் உன்னிடம் மன்னிப்பு கேட்க சொல்கிறேன் என்று சிவாஜியிடம் சொன்னார் எதற்கு என்று சிவாஜி கேட்டவுடன் அந்த ஆள் உங்கள் கிட்ட தப்பாக நடந்துக்கிட்டதா எல்லாரும் சொன்னாங்க நீங்கள் கூட நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்டீங்களே கருப்பாக இருக்கிற அந்த ப்ரொடக்ஷன் மேனர் யாருன்னு என்று ஏ எல் சீனிவாசன் சொன்னவுடன் தான் குழப்பம் எங்கே நடைபெற்றிருக்கிறது என்று சிவாஜிக்கு புரிய வந்தது அந்த ஆள் ரொம்ப நல்லா வேலை செய்கிறாரு அதனால தான் கருப்பாக இருக்கிற அந்த ப்ரொடக்ஷன் மேனர் யாருன்னு உங்கள் கிட்ட விளக்கத்தை கேட்டேன் என்று ஏ எல் சீனிவாசனம் சொன்னார் சிவாஜி அந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு வீரையாவை எங்கே பார்த்தாலும் என்ன வேறையா சௌக்கியமாக இருக்கியா என்று அவருடன் அன்போடு கேட்கத் தொடங்கினார் சிவாஜி அதற்கு பின்னாலே சிவாயுடன் இணைந்து பல படங்களிலே பணியாற்றினார் வீரையா இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நடைபெறவிருந்த திருமணத்திற்காக இருபத்தி நான்காம் தேதி காலையிலே விமானம் மூலம் கொச்சினுக்கு புறப்பட்ட பத்மினி அன்று விடியற் காலை வரை செந்தாமரை படத்தினுடைய படப்பிடிப்பிலே கலந்து கொண்டு நடித்தார் அவர் அப்படி நடித்த போதிலும் அவர் திருமணம் முடிந்து பதினெட்டு மாதங்கள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்திலே தான் செந்தாமரை திரைப்படம் வெளியானது
அந்த ஆண்டு தீபாவளி வெளியீடாக பீம்சிங் இயக்கத்திலே சிவாய் நடித்த பந்த பாசம் திரைப்படமும் அதை தொடர்ந்து நவம்பர் மாதத்திலே கே சங்கருடைய இயக்கத்திலே அவர் நடித்த ஆலயமணி திரைப்படமும் வெளியானது சிவாஜி நடித்த ஆலயமணி திரைப்படத்தை இயக்கி கொண்டிருந்த போது எம்ஜிஆர் நடித்த பணத்தோட்டம் படத்தையும் இயக்கி கொண்டிருந்தார் சங்கர் காலை ஏழு மணி முதல் மதியம் ஒரு மணி வரை ஆலயமணி படத்தினுடைய படப்பிடிப்பை முடித்துவிட்டு இரண்டு மணிக்கு மேல் பணத்தோட்டம் படப்பிடிப்பிலே கலந்து கொள்வதை வழக்கமாக வைத்துக் கொண்டிருந்தார் அவர் அன்று ஆலயமணி திரைப்படத்தினுடைய படப்பிடிப்பு முடிய சற்று தாமதமாகிவிட்டதால் சாப்பாட்டை கூட தவிர்த்து விட்டு வாகினி ஸ்டுடியோவிலிருந்து சத்யா ஸ்டுடியோவுக்கு சென்றவர் நேராக எம்ஜிஆருடைய மேக்கப் அறைக்கு சென்றார் அங்கே சென்ற போதுதான் நீண்ட நேரமாக மேக்கப் போட்டுக்கொண்டு எம்ஜிஆர் அவருக்காக காத்து கொண்டிருக்கின்ற விஷயம் சங்கருக்கு தெரிய வந்தது பத்து நிமிஷத்தில் ஷாட் ரெடி பண்ணிட்டு உங்களை கூப்பிட்றேன் என்று பரபரப்பாக அவர் அந்த அறையை விட்டு வெளியே கிளம்பிய போது கொஞ்சம் இருங்க அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சாப்பிட்டீங்களா என்று கேட்டார் எம்ஜிஆர் இல்லை என்று கே சங்கர் சொன்னவுடன் முதல்ல சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டு விட்டு அப்புறம் படப்பிடிப்பு நடத்தலாம் என்றார் எம்ஜிஆர் கே சங்கர் சாப்பிட்டு முடித்து விட்டு படப்பிடிப்புக்கு தயாரானார் எம்ஜிஆர் அந்த காட்சியிலே நடித்தார் எந்த காரணத்தினாலோ கே சங்கருக்கு அந்த காட்சி திருப்தி அளிக்கவில்லை ஒன் மோர் என்றார் சங்கர் அவர் அப்படி சொன்னவுடன் மொத்த செட்டும் அமைதியாகிவிட்டதை கே சங்கர் கவனிக்கவில்லை எம்ஜிஆர் இரண்டாவது டேக்குக்கு ரெடியானார் இரண்டாவது டேக்கும் சங்கருக்கு திருப்தி அளிக்கவில்லை ஒன் மோர் என்று மீண்டும் சொன்னார் அவர் அவர் அப்படி சொன்னவுடன் அந்த செட்டில் இருந்த அத்தனை பேரும் கதி கலங்கி போய்விட்டார் ஏனென்றால் எம்ஜிஆர் படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டாவது டேக் என்பதே எப்போதும் கிடையாது அவருக்கு காட்சி திருப்தியாக அமையவில்லை என்று தோன்றினால் மட்டுமே இரண்டாவது டேக் எடுப்பார் எம்ஜிஆர் அதை பற்றியெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாமல் ஒன் மோர் ஒன் மோர் ஒன் மோர் என்று எட்டு டேக்குகள் வரை எடுத்தார் கே சங்கர் அவர் எட்டாவது டேக் எடுத்து முடித்த உடனே ஓகேவா சங்கர் இல்லை இன்னொன்று எடுத்து விடலாமா என்று அவரை பார்த்து கேட்டார் எம்ஜிஆர் இல்லைண்ணே இந்த டேக் திருப்தியாக வந்திருக்கு என்று அவருக்கு பதில் சொன்னார் கே சங்கர் எம்ஜிஆருடைய படப்பிடிப்பிலே அப்படி ஒரு சம்பவம் அதுவரை நடந்ததே இல்லை என்பதால் அந்த படப்பிடிப்பு தளத்திலே இருந்து எல்லோரும் கே சங்கரையும் எம்ஜிஆரையும் பார்த்தபடியே இருந்தனர் அப்போது கே சங்கருடைய தோல் மேலே கையை போட்டு தனியாக அழைத்து சென்றார் எம்ஜிஆர் தனியாக அழைத்து சென்ற எம்ஜிஆர் கே சங்கரிடம் என்ன கூறினார் என்பதை பற்றி திங்கக்கிழமை வழித்திரையிலே பார்ப்போம் அடுத்து வருவது ஒரு வரை செய்திகள் பணம் புகழ் அதிகாரம் உள்ளவர்களின் காலில் விழக்கூடாது என்கிறார் நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஜீவா நடிக்கும் ஒரு படத்திற்கு கொரிலா என்று பெயர் வைத்துள்ளனர் விஷால் நடித்திருக்கும் இரும்பு திரைப்படம் ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி வெளியாக உள்ளது சன்னிலியோ நடிக்கும் தமிழ் படத்திற்கு வீரமாதேவி என்று பெயர் வைத்துள்ளனர் அனுஷ்கா நடித்துள்ள பாக்மதி படம் அரசியல் பின்னணியில் உருவாக்கியுள்ளதாம் ஸ்கெட்ச் படத்தில் நகைச்சுவை கலந்த வேடத்தில் நடித்திருக்கிறாராம் நடிகர் விக்ரம் டைட்டானிக் படத்தில் கலையரசன் ஜோடியாக கயலானந்தி நடிக்க இருக்கிறார் அடுத்து வருவது ரகசியம் மக நடிக்கும் படத்துக்கு தான் சொல்லும் இசையமைப்பாளர் தான் போடணும்னு மில்க் இயக்குனர் கிட்ட கொடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரா அந்த நான்கிழத்து ரம் நடிகர் நமக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு டயலாக் கொடுத்து அட்மாஸ்பியர் ஆர்டிஸ்ட் ஆக்கிட்டாரு இயக்குனர்னு ஒர்க்கர் படத்துல நடிச்ச காமெடி நடிகர்கள்லாம் அவங்களுக்குள்ளேயே கிண்டல் செஞ்சுக்கிறாங்களாம் நல்ல திறமசாலின்னு பாராட்டிய அவர் அவரோட அடுத்த படத்துல தன்னை ஏன் ஒதுக்கிட்டாரு புரியாம வேதனைப்படுறாராம் ஒல்லி பிச்சானின் முந்தைய பட இசையமைப்பாளர் தானா ஒரு கூட்டத்தை சேர்த்துக்கிட்டதால எதிரணியில இருந்து படத்துக்கு பிரச்சனை வருமோனு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரா அந்த தயாரிப்பாளர் இத்துடன் ராஜ் டிவியின் வெள்ளித்திரை நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை தினமும் மாலை ஐந்து மணிக்கு வெள்ளித்திரை நிகழ்ச்சியை காண தவறாதீர்கள் நன்றி வணக்கம்